ஹே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் என்சிஆர்டி சயின்ஸ் கிளாஸ் சிக்ஸ் சாப்டர் நம்பர் த்ரீ ஃபைபர் டு ஃபேப்ரிக் ஸோ இந்த சாப்டரை பற்றி தான் இந்த பர்டிகுலர் வீடியோவில் பார்க்க போகும் ஃபேப்ரிக் அப்படிங்கிற வேர்டை கேட்ட உடனே நமக்கு என்ன தோணும் மேபி ஃபேப்ரிக் கண்டிஷனர் இந்த மாதிரி தான் நாங்கள் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்துக்க போகல அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா சிம்பிள் க்ளாத்திங் அண்ட் அது சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை பற்றி டீல் பண்ணுறது தான் ஃபேப்ரிக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ ஓகேப்பா க்ளோத்து க்ளோத்தை பற்றி இல்லாமல் ஒரு லெசன் இருக்குது அப்படின்னா இதுக்கு என்ன பண்ணுறது படித்து தான் ஆகணும் அண்ட் இந்த லெசன் ரொம்ப குட்டி லெசன் இதில் வந்து பெருசாக கண்டென்ட்லாம் ஒன்றும் இல்லை நம்மளை சுற்றி நம்ம வந்துட்டு எக்கச்சக்கமான வெரைட்டி ஆஃப் ட்ரெஸ்லாம் பார்க்கவும்ல ஸோ இதெல்லாம் எங்கேருந்து வந்து இதோட சோர்ஸ் மெட்டீரியல் என்ன எப்படி அது டிஃபரன்ஷியேட் ஆகுது அண்ட் எது ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரியான டீட்டெயிலிங்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம பார்க்க போகும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம கிளாத் ஷாப் போகலாம் கிளாத் ஷாப் போகும் போது நம்ம எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் பார்ப்போம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்னது ஆப்வியஸ்லி காட்டன் அண்ட் அது சம்மந்தமான ட்ரெஸ் எல்லாமே இருக்கும் இல்லைனா வந்துட்டு சிந்தட்டிக் ட்ரெஸ் இருக்கும் அதாவது மெட்டீரியல் வைஸ் பார்க்கும் போது இல்லைனா சில்க் சாரீஸ் கண்டிப்பாக நம்ம அம்மாலாம் எடுப்பாங்கல்ல ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லை இதெல்லாம் வேணாம் அப்படின்னா உள்ளன்ன மஃப்ளர்ஸ் இல்லைனா உள்ளன் ஷால் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் அப்போ நம்ம என்ன சுச்சுவேஷனுக்கு ஆகல்ஸ் என்ன கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ்க்கு எதுக்கு நமக்கு வேணுமோ அந்த மாதிரியான மெட்டீரியல் ஃபர்ஸ்ட் சூஸ் பண்ணும் அண்ட் அந்த மெட்டீரியலில் நமக்கு பிடிச்ச ட்ரெஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணும் ஸோ இது தானே ஜென்ரலாக நடக்குது இது மட்டுமா அப்படின்னா இல்லை நம்ம வீட்லேயே நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் வந்து இந்த விண்டோ கர்டைன்ஸ்லாம் இருக்கல ஸோ அதுக்கு இல்லைன்னா பெட்ஷீட்டுக்கு அப்போ டேபிள் கிளாத்து இல்லை நம்ம யூஸ் பண்ணுற நார்மல் டவல் இது எல்லாமே வந்துட்டு ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு விதமாக இருக்கா அப்போது இந்த கிளாத் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு நம்ம லைஃப்பில் எப்பயுமே நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு விஷயமா இருக்கு ஓகேப்பா இப்போ இந்த ஃபேப்ரிக்ஸ்ல இத்தனை வெரைட்டிஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ எக்கச்சக்கமான ஃபேப்ரிக்ஸ் நம்மளை சுற்றி இருக்கு அண்ட் இதை நம்ம எப்படி சூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நமக்கு தேவையான விஷயங்கள் இப்போ ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குலாம் போகும் அப்படின்னா கொஞ்சம் கிராண்டாக தெரியணும்னா சில்க் அண்ட் அதெல்லாம் என்ன பல பலன்னு இருக்கும் இல்லை நம்ம டெய்லி வியர்க்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சிந்தட்டிக் இல்லைனா காட்டன் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு இதில் கம்ஃபர்டபுளாக இருப்பாங்க மெயினாக வெயில் காலம்லாம் வந்துச்சுன்னா மேக்ஸிமம் நம்ம வந்து காட்டன் ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம் பிகாஸ் கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் வந்து காட்டன் வந்து வெயில் காலத்துக்கு நல்லா இருக்கும் இது எது உள்ளன் அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி சில்லுன்னு இருக்கும் போதெல்லாம் நம்ம வந்து உள்ளன் கிளாத் எல்லாம் ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம் ஸோ இது எல்லாமே இருக்கு இப்போ நம்ம டெய்லர் ஷாப் போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்க கிட்ட நம்ம என்ன ஜென்ரலி கொடுப்போம் ஓ பீஸ் ஆஃப் கிளாத் கொடுப்போமா ஸோ அந்த பீஸ் ஆஃப் கிளாத்தை நம்ம வந்துட்டு என்லாஜ் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜென்ரலி இந்த வியூவில் தான் அது இருக்கும் அதாவது எந்த ஒரு கிளாத்துமே இந்த வியூவில் தான் இருக்கும் ஸோ இதில் இருந்து நம்ம வந்து ஜஸ்ட் ஒரு யானை மட்டும் பிரித்து பார்க்கலாம் அதாவது இதில் உள்ள ஒரு நூல் இருக்குல்ல அந்த நூலில் தான் நம்ம வந்து யான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ எந்த ஒரு ட்ரெஸ்லேயுமே அந்த ஓகத்தில் வந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா குட்டியாக நூல் இருக்கும்ல ஸோ அதை எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னாலே அது என்ன மாதிரியான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சுக்கும் ஸோ அந்த த்ரெட்டே நமக்கு வந்து இது என்ன மெட்டீரியலில் இருந்து வந்துச்சு அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கும் ஸோ அந்த மெட்டீரியல் இருக்குல்ல அந்த மெட்டீரியலில் தான் நம்ம வந்து ஃபைபர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஃபைபர் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை எந்த பேஸ் மெட்டீரியலை வச்சு இந்த யான் செய்யப்பட்டிருக்கு ஸோ எந்த யானை வச்சு இந்த ஃபேப்ரிக் செய்யப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிற ஐடியாவை நமக்கு கொடுக்கறது தான் இந்த யான் ஸோ இப்போ இந்த யானை கையில் எடுத்து வச்சுட்டு அதை ஜஸ்ட் அப்படியே தேய்ச்சிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா திடீர்னு எண்ணில் வந்துட்டு ஸ்பிட்டிங்ஸ் ஆகும் ஸோ அந்த ஸ்பிட்டிங் வருது பார்த்தீங்களா அதுதான் ஸ்ட்ரான்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான யான்ஸை சேர்த்து தான் இவங்க ஒரு ஃபேப்ரிக்கை தயார் பண்ணி அதை அப்படியே ஒரு கிளாத்தை கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுதான் வந்துட்டு இதோடைய பேசிக் ப்ராசஸ் அப்போ ஃபேப்ரிக்ஸ் அப்படிங்கிறது யான்ஸ்னால செய்யப்பட்டது யான்ஸுங்கிறது ஃபைபர்னால செய்யப்பட்டது இது நமக்கு தெரிய வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஓகேப்பா இப்போ ஃபைபர் எங்கேருந்து வருது அப்படின்னா ஃபைபர்களை வந்துட்டு நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கு நேச்சுரல் ஃபைபர்ஸும் இருக்கு சிந்தட்டிக் ஃபைபர்ஸும் இருக்கு ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் சில கைண்ட் ஆஃப் ட்ரெஸ் பார்த்துக்கப்போம் அதாவது இந்த காஜா காலத்துலலாம் போட்டிருப்பாங்கல்ல ஃபுல்லாக வந்துட்டு இதில் வச்சு மெட்டல் வச்சு இல்லைனா வந்துட்டு தங்கத்தில் கூட நிறைய பேர்க்கெலாம் ட்ரெஸ் போடுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குது பட் அது நமக்கு தேவையில்லாத விஷயம் நம்ம நார்மல் ஹியூமன் பீயிங்கை பற்றி மட்டும் பார்த்தா போதும் ஸோ நேச்சுரல் ஃபைபர்ஸ் இருக்குது ஆர்டிஃபிஷியல் ஃபைபர்ஸ் இருக்குது நேச்சுரல் ஃபைபர்ஸ் அப்படின்னா ஆப்வ
ஸோ அதை மட்டும் நம்ம வந்து டீட்டெயில்டாக பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகுது வந்து காட்டன் காட்டனை பொறுத்த வரைக்கும் ஆப்வியஸ்லி நம்ம எல்லாருமே காட்டன் ட்ரெஸ் வந்து நிறைய மேக் பண்ணியிருப்போம் நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம் டெய்லி வியர்ஸ் மேக்ஸிமம் காட்டன் வியர்க் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம்ல ஸோ அப்போ காட்டன் எங்கே இருந்து வருது அப்படின்னா காட்டன் பிளான்ஸ்லேருந்து வருது காட்டன் பிளான்ஸ் எங்கே க்ரோ ஆகும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் பிளாக் சாயில்னு சொல்லப்படுற இடங்களில் மட்டும்தான் காட்டன் பிளான்ஸ் வந்து வளரும் ஸோ இந்த காட்டன் பிளான்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இது வார்ம் கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கணும் ஸோ இதுக்கு நிறைய ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இருக்குது பட் இப்போதைக்கே நமக்கு இது தெரிஞ்சால் போதும் ஓரளவுக்கு ஒரு வார்மான ஒரு கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன் அண்ட் பிளாக் சாயில் இருந்தால் காட்டன்ஸ் வந்து நல்லாவே வளரும் அண்ட் இந்த காட்டன்ஸ் நல்லா வளரும் போது அப்படியே ஒரு ஃப்ளஃபி பால் மாதிரி இருக்கும் கிட்டத்தட்ட அதை பார்க்கும் போது அப்படியே பண்ணி படங்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதை வந்துட்டு அட் டைம்ஸ் வந்து ஸ்னோ ஃபீல்டு அப்படின்னு கூட சொல்லுவோம் ஸோ ஏன்னா அந்த அளவுக்கு இருக்கும் அண்ட் இந்த காட்டன் அந்த இது வந்து மெச்சூர் ஆகும் போது டக்குன்னு வெடிச்சு அப்படியே காட்டன் ஃபைபர்ஸ் எல்லாம் குண்டு குண்டா அப்படியே தெரியும் பார்க்கறதுக்கே அவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த பால்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல இந்த காட்டன் பால்ஸ் எல்லாமே இருக்குல்ல இதை நம்ம வந்து கையால் பிக் பண்ணி அண்ட் தென் அதை அந்த ஃபைபரை வந்து நம்ம ஃபேப்ரிக்காக கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அப்படி கன்வெர்ட் பண்ணும்போது நம்ம என்ன ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா கின்னிங்க ஸோ கின்னிங் அப்படிங்கிறது ஒரு ட்ரெடிஷ்னலான ஒரு மெத்தடு கையாலேயே செய்வாங்க அண்ட் இப்போ இதுக்கெல்லாமே மெஷின்ஸ் எல்லாமே வந்துருச்சு பட் ஜென்ரலி இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் கின்னிங் கின்னிங்கிற வேர்டு ஒர்க் மட்டும் ஞாபகிச்சுக்கோங்க ஸோ கின்னிங்கிற வேர்டு என்ன அப்படின்னா காட்டனை வந்துட்டு நம்ம கின் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஐடியா வச்சுக்கோங்க அடுத்தது ஜூட் ஃபைபர்ஸ் ஸோ ஜூட் ஃபைபர்ஸ் நம்ம எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் முன்னாடிலாம் வந்துட்டு இந்த பையெலாம் சாக்கு பை இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் எக்கச்சக்கமான யூசஸ்லாம் இருக்கும் அதுவும் நம்ம வீட்டில் வந்துட்டு ஏதாச்சும் ஒரு மூடு அரிசி போட்டோம் அப்படின்னா அந்த சாக்கு பையில் தான் போட்டுட்டு இருந்தாங்க பட் இப்போ இந்த கின்னிங் வந்துட்டு லைக் இந்த ஜூட் மெட்டீரியல் இன்னும் எங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா நம்மளோட ட்ரெஸ்லையும் ஆப்வியஸ்லி நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஸோ இந்த ஜூட் அப்படிங்கிறது ஜூட் ஃபைபர்ஸ்லேருந்து வருது அதாவது ஜூட் பிளான்ட்லேருந்து தான் இந்த ஜூட் ஃபைபர் நம்ம எடுக்கவும் அண்ட் இந்த ஜூட் பிளான்ட்டை வந்து மேக்ஸிமம் ரெய்னி சீசன்லேருந்து தான் அதை கல்டிவேட்டே பண்ணுவோம் ஸோ இது வந்து இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் வெஸ்ட் பெங்கால் அந்த வெஸ்ட் சைடு பார்த்து சாரி ஈஸ்டர்ன் சைட் பார்த்துக்கோங்க வெஸ்ட் பெங்கால் பீஹார் அசாம் அந்த சைடில் தான் மேக்ஸிமம் ஜூட் கல்டிவேஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அண்ட் அது ஒரு ஃப்ளவரிங் ஸ்டேஜில் இருக்கும் போது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இதை வந்து தண்ணியில் வந்து முக்கிய வச்சுக்கோங்க முக்கிய வச்சோம்னா தண்ணியில் இது நீண்ட காலமாக இந்த ஃபைபர் இருக்கிறதுனால அது வந்து அழுக அழகாக அமைச்சுக்கும் அழகாக அமைச்சோம்னா அதில் உள்ள எல்லாமே வந்துட்டு தனித்தனியாக கையாலே செப்பரேட் ஆகி வந்துடும் ஸோ அப்படி வந்ததுக்கப்புறம் அதை நம்ம வந்து ஃபேப்ரிக்காக கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணும் போது தான் அந்த யான்ஸ் நமக்கு வந்து இந்த ஜூட் யான்ஸும் நமக்கு கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் ஓகே ஸோ இது வந்துட்டு இந்த காட்டன் யான் இருக்குல்ல காட்டன் யானை வந்து நம்ம ஜஸ்ட் இப்போ காட்டன் எடுத்துக்கோங்களேன் நம்ம வீட்டில் வந்துட்டு விளக்கெல்லாம் போடும்போது திரி போடுவோம் தெரியுமா ஸோ சும்மா நம்ம வீட்டில் திரியே இல்லைன்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு காட்டன் எடுத்துட்டு ஜஸ்ட் ஒன் சைடு அதை ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இன்னும் சைடு அப்படி லைட்டாக கையை வச்சே சுற்றிட்டே இருக்கலாமே அப்படி சுற்றிட்டே இருந்தால் கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்துட்டு அது யானாக ஃபார்ம் ஆகிடும் அப்போ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகோம் அப்படின்னா யான்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் இப்போ பார்க்க போகும் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் காட்டன் ஜூட்டு இந்த மாதிரியான ஃபைபர்ஸ் எங்கேருந்து வருது அந்த மாதிரி பார்த்துக்கோமா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு யான் மேக் பண்ண போகும் ஸோ யான் மேக் பண்ணும் போது யான் ஸ்பின்னிங் அப்படிங்கிறது வந்து முக்கிய மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் அண்ட் இந்த இது எப்படி அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மெத்தடில் நம்ம பண்ணோம் லைக் ஒரு செட் சுற்றிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா அது ஃபார்ம் ஆகிடும் பட் இது வந்து எக்ஸாக்டாக ஃபார்ம் ஆகாது பட் ஏதோ ஒரு அவசர தேவைக்கு நம்மளால் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ எனக்கு எக்ஸாக்டாக ஃபார்ம் ஆகணும் அப்படின்னா இந்த மெத்தடுக்கு பேர் ஸ்பின்னிங் அண்ட் அந்த மெத்தடில் வந்துட்டு நம்ம தக்லி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதை வந்துட்டு ஹேண்ட் ஸ்பின்டில் அப்படின்னும் சொல்லலாம் இல்லை தக்லின்னும் சொல்லலாம் ஸோ இதில் வந்துட்டு ஒரு கையில் இந்த டிவைஸ் வச்சுட்டு இன்னொரு கையினால் நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு யூஸியாக வரும் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா சக்கா ஸோ சக்காங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த காந்தியெல்லாம் காட்டும் போது இந்த சக்கா வச்சு தான் காட்டுவாங்க ஏன்னா அந்த பீரியட் ஆஃப் டைமில் வந்துட்டு நம்ம இந்த சிந்தட்டிக் கிளாத் எதுவுமே யூஸ் பண்ணக்கூடாது நம்ம மக்கள் தயாரிக்கிற ட்ரெஸ் மட்டுமே நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லி இண்டிபெண்டன்ஸ் மூமெண்ட் அப்போலாம்
கொண்டு வந்துருவோம் ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரியான ஒரு இமேஜ் வந்து நம்ம சின்ன வயசுலலாம் நம்ம ட்ரை பண்ணியிருப்போம் ஸோ ஒரு பேப்பர் ஃபுல்லாக எடுத்துப்போம் அதில் கட்டிங்ஸ் வச்சுப்போம் இன்னும் பேப்பர்களை இன்னும் வேறு கலர் கட்டிங்ஸ் வச்சுட்டு ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று வச்சோம் அப்படின்னா டோட்டலாக நமக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான டிசைன் கிடைக்கும்ல அதே மாதிரி தான் நம்ம இந்த தகை நெய்வாங்கல்ல ஸோ அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோன்னா ரெண்டு செட் ஆஃப் யான்ஸ் வச்சுருப்பாங்க ஒன் செட் ஆஃப் யான்ஸில் இருந்து இன்னொரு செட் ஆஃப் யான்ஸும் சேர்த்து கம்பைன் பண்ணி ஃபேப்ரிக்காக உருவெடுக்கும் அது ஸோ இந்த மாதிரியான ப்ராசஸ்ஸுக்கு பேர் தான் வந்துட்டு வீவிங்கா ஸோ வீவிங் வந்துட்டு கையாலையும் செய்யலாம் பட் லூம்ஸும் இருக்குது அதாவது நமக்கு வந்துட்டு ஆர்டிஃபிஷியல் லூம்ஸ்லாம் இருக்குல்ல எலக்ட்ரிக் லூம்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் செய்வோம் ஏன்னா இப்போ இருக்கிற பாப்புலேஷனுக்கு இவ்வளோ பேருக்கு நம்ம செய்யணும் அப்படிங்கும் போது ஆப்வியஸ்லி நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டியும் யூஸ் பண்ணி தான் செய்வோம் அடுத்தது நிட்டிங் நிட்டிங் அப்படிங்கிறது சிங்கிள் யானை வச்சே நம்ம வந்து ஒரு ட்ரெஸ்ஸை கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து நிட்டிங்கா நிட்டிங் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் சிம்பிள் தான் நம்ம இந்த பழைய காலத்து படங்கள்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா எப்போ பார்த்தாலும் வந்து ஒரு குட்டி பால் வச்சுட்டு ஏதோ செஞ்சுட்டே இருப்பாங்க இந்த ஸ்வெட்டர் பின்னுறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் செஞ்சுட்டே இருப்பாங்களே ஸோ ஒன்றை வச்சுட்டு பிச்ச எல்லாம் டோட்டலாக செய்கிறது தான் நிட்டிங் இப்போ நம்மளோட சாக்ஸ்லாம் இருக்குல்ல சின்ன வயசுலாம் அந்த சாக்ஸில் குட்டி நூல் வெளியில் வந்துச்சு அப்படின்னாலே சல சல சலன்னு அந்த சாக்ஸே காணாமல் போயிடும் அதுவும் நம்ம கையும் சும்மா இருக்காது நம்ம அதை பிடிச்சி இழுத்துட்டே இருப்போம் அது அப்படியே சுற்றி 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 கையோடு வந்துட்டே இருக்கும் கடைசியாக அந்த சாக்ஸு போன இடமே தெரியாது இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி அதில் இதில் வந்து இந்த மாதிரியான ப்ராசஸ் தான் பண்ணுறதுக்கு போய் தான் நிட்டிங்கா ஸோ இது மேக்ஸிமம் ஸ்வெட்டர் செய்ய அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்குலாம் கொஞ்சம் அதிகப்படியாக யூஸ் பண்ணப்படுது ஸோ இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான ஃபேப்ரிக்ஸை இந்த மெத்தட்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து செஞ்சுட்டு இருக்கோம் ஓகேப்பா இப்போது இந்த க்ளோத்திங் மெட்டீரியல்ஸை பற்றி பார்த்துட்டோம் ஜென்ரலாக என்ன பார்த்து முடிச்சிருக்கோம் ஸோ இப்போ காட்டன் வச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ காட்டன் ரோல் இருக்கு காட்டன் ரோலுங்கிறது பார்த்தா நீங்கள் ஃபேப்ரிக்ஸ் ஃபைபர்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ அதை நீங்கள் ஏதோ ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ஃபைபர் கிடைக்கும் அண்ட் அந்த ஃபைபருக்கு வந்துட்டு ஸ்பின்னிங் இந்த மாதிரியான ஆக்டிவிட்டிலாம் நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு யான் கிடைக்கும் அண்ட் அந்த யானில் வச்சு நம்ம நிட்டிங்கோ வீவிங்கோ ஏதோ ஒன்று பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு தேவையான ஃபேப்ரிக் கிடைக்கும் இதுதான் இதோடைய டோட்டல் ப்ராசஸ் ஸோ எங்கே இது ஸ்டார்ட் ஆகுதுலேருந்து இப்போ நம்ம என்ன வச்சுருக்கோம் கையில் அப்படிங்கிற வைக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் க்ளோதிங் மெட்டீரியல்ஸ் பற்றி பார்த்துக்கலாம் ஸோ க்ளோதிங் மெட்டீரியல்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த காலத்து மனுஷங்க கண்டிப்பாக நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அவங்க எந்த அளவுக்கு க்ளோத்திங் சென்ஸ்லாம் வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னு அப்புறம் ஆஸ் டைம் கோன்ஸ்லாம் அவங்களுக்கும் ரொம்ப குழுகும் கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ்னால நிறைய பிரச்சனைகள் வரும்போது அவங்க ஏதாச்சும் பண்ணி நம்மளை வந்துட்டு நமக்கு பாதுகாத்துக்கணும்னு நினைக்கும் போது தான் இந்த அவங்க கண்ணுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கும் டெஃபினட்டாக வந்துட்டு செடி கொடிகள்லாம் தெரிஞ்சிருக்கோம்ல ஸோ அதை வச்சு வந்து இந்த பேக்ஸு லீவ்ஸு இதெல்லாம் வச்சு ஏதோ ட்ரெஸ் செஞ்சுருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் காலம் கட்டுறதுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு அனிமலோட ஸ்கின் எல்லாம் எடுத்து அந்த இதை வச்சு ஏதோ ட்ரெஸ் செஞ்சுருப்பாங்க அண்ட் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு தான் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் அவங்க கற்றுக்க ஆரம்பிக்காங்க ஸோ சும்மா அப்படியே ஏதோ ட்ரெஸ்ஸு செஞ்சோமோ ஃபேப்ரிக் ரெடி பண்ணோமா அது அப்படியே சுற்று சுற்றுன்னு சுற்றி வச்சுட்டு இருந்தாங்க ஒரு காலகட்டத்துக்கு அப்புறமா தான் சீவிங் நீடில்ஸ்லாம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறம் தான் விதவிதமான ட்ரெஸ் எல்லாமே நம்ம செஞ்சு நம்ம யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தோம் ஸோ இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஆப்வியஸ்லி கங்கா ரீஜனில் வந்து காட்டனோட கல்டிவேஷன் அதிகமாக இருந்தது ஸோ நம்ம வந்து எக்கச்சக்கமாக இங்கே வந்து காட்டன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ட்ரெஸ்ஸிங்ஸ்லாம் கொஞ்சம் நல்லா டெவலப் ஆயிருக்கு அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா எஜிப்ட் ரீஜனல் நைல் நதிக்கு கிட்டேயும் காட்டன் ஃபிளாக்ஸு இதெல்லாமே யூஸ் பண்ணி அவங்களும் நிறைய ட்ரெஸ்ஸிங்ஸ் எல்லாமே கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ இது தான் வந்து ஜென்ரலி ஃபார்மேட்டாக இருக்குது பட் இப்போ கூட நம்ம வந்துட்டு ஃபைப்ரிக்காக சாரி ஃபேப்ரிக்காக ஆஸ் சச் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் என்ன மாதிரி அப்படின்னா இப்போ நம்மளோட வீட்டில் இப்போ சாரி கட்டுறோம் தோத்தீஸ் போடுவோம் அதெல்லாம் என்ன சீவிங் நீடியில் வச்சு சீவாக பண்ணுறோம் ஃபேப்ரிக் ரெடி ஆனோன்னா அந்த ஃபேப்ரிக்காக அப்படியே சுற்றிட்டு கிளம்பிடுவோம்ல ஸோ எல்லா மெத்தடுமே இருக்குது பட் ஸ்டில் இப்போ க்ளோத்திங் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல சென்ஸ் நமக்கு வந்து டெவலப் ஆகிருக்கு ஃபைனலி இந்த சாப்டர்கள் என்னெல்லாம் பார்த்துக்கோம் காட்டன் உள்ளா என்னென்னு பார்த்தோம் ஃபேப்ரிக் தான் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்தோம் ஃபைபர்னா என்னென்னு பார்த்தோம் நிட்டிங் அப்படின்னா பார்த்தோம் ஸ்பின்னிங் பார்த்தோம் வீவிங் அப்போ யான் ஸோ இந்த மாதிரியான பேசிக் டேர்ம்ஸ் எல்லாமே பார்த்துருக்கோம் அண்ட் குட்டி சமகி பார்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போது நம்ம க்ளாத்திங் மெட்